¿Cuál es el, finalmente el objetivo de esta acusación contra Alejandro Encinas? Abogado César Omar González, Alejandro Robledo, representante de los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa. Buen día, César, buen día, Alejandro, quien quiera contestar en principio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, días, días Ciro, Manuel. Manuel está con ustedes. Todos, quien guste. Bueno, pues, pues mira, bueno, yo te diría, en primero, pues sí, efectivamente, eres, parte de una eres de César. La defensa, ¿no? Alejandro, Alejandro. Eres Alejandro, Alejandro Robledo. Sí. Eh, la denuncia obedece a, a parte de una estructura de la defensa, no es nada más eh, por denunciar, ¿no? Eh, si se lleva o no a alguien a la cárcel, pues eso es algo que tendrá que determinar el Ministerio Público de la Federación. Nosotros lo que denunciamos fueron los hechos que tenemos conocimiento, la fabricación de las pruebas de las que tenemos conocimiento y de las cuales tenemos un dictamen pericial que así lo acredita. Habrá un trabajo largo y arduo por parte de la Fiscalía General de la República en la integración de la carpeta de investigación. Eh, la verdad es que si el presidente de la República apoya o no a, al subsecretario Encinas, pues a nosotros nos parece muy bien, nosotros estamos apoyando eh, a nuestros defendidos y es lo que no ha entendido el subsecretario Encinas, que no es una campaña, como él dice, constante y permanente en su contra. Esto es la defensa penal. Él quería entrar en este juego del derecho penal, pues ahora vamos a jugar con las reglas del Código de Procedimientos Penales, no con las reglas de las conferencias pañaneras. ¿no? Eh, abogado González, le saluda Marco Antonio Silva. ¿Quién decide presentar esta denuncia? ¿Ustedes se lo recomiendan a, los, a, los, a sus representados o ellos se ponen de acuerdo y le piden a sus abogados? ¿De dónde nace? Pues esta denuncia nace de el constante diálogo entre defensores y, y acusados, en la cual nosotros no podemos permitir que se atropellen los derechos humanos de nuestros de nuestros defendidos, ¿no? Es una, evidentemente, una propuesta técnica hecha por nosotros, que ellos acogieron y de la cual están convencidos. Yo agregaría un poquito ahí nuestra finalidad, no es meter a la cárcel al subsecretario Encinas ni a nadie. Nuestra finalidad es únicamente ejercer de manera técnica, profesional y adecuada la defensa de nuestros representados ante los atropellos de cualquier autoridad, sea el subsecretario Encinas o sea quien sea. Eh, un poquito eh, decían en la introducción del programa que cuál era la finalidad de la denuncia también sí. si no iban a procesar al subsecretario Encinas sí. este, y si y si los hechos no tenían que ver con lo que realmente los tiene sujetos al proceso. Evidentemente, sí, nosotros siempre hemos dicho abiertamente que los mensajes de WhatsApp rendidos en el informe no forman parte del expediente Correcto. que tienen el día de hoy procesados a nuestros clientes. Sí, efectivamente. Pero lo que sí genera ese informe y sí generan las declaraciones públicas del subsecretario y lo que sí generan esos eh, mensajes fabricados de WhatsApp es un efecto corruptor en todo el proceso, en todo el proceso generan un efecto corruptor que viola la presunción de inocencia de nuestros representados, que viola el debido proceso y que ha permitido que el subsecretario desde Palacio Nacional en la mañanera linche y juzgue de manera pública a nuestros representados. Eso es un efecto corruptor que tendrá consecuencias incalculables a lo largo de este proceso. Y por eso van ante el vaya... Ministerio Público Federal. Como dijo Desde hace luego. unos momentos Alejandro, eh, es eh, parte de la estructura de defensa, de la estrategia de defensa. Así es. Bueno, aunque bueno, se nos decían nuestros maestros, grandes abogados con los que hemos estado cerca en, uh -huh. en algunos asuntos, que tú vas al Ministerio Público a denunciar a alguien... Pues a fin de sí, cuentas, el que... resultado siempre puede ser que esa persona termine en la cárcel. A eso nos referíamos hace unos momentos, Correcto. a eso nos referíamos anoche en la televisión. No nos vamos a leer las manos, abogados César Omar González no, y bueno, Alejandro Robledo. No nos vamos a leer las manos. Efectivamente, si, no. si sí. eso determina el Ministerio Público en algún momento, sí. bueno, pues esa es la consecuencia jurídica. Pues esa será la consecuencia jurídica en su momento cuando determine la carpeta y se acredite en la carpeta de investigación que fueron fabricados. Vamos a determinar quién los fabricó y cómo los fabricaron y quién participó en esa fabricación. Eh, comentaba anoche, anoche en la televisión y hace unos momentos aquí también en la radio, producto de la revisión que hicimos de el, la conferencia de prensa de, de ustedes, a nosotros nos parecería 
muy difícil de, de creer, prácticamente inverosímil, que los cuatro militares hoy presos a quienes ustedes representan tomaran una decisión así sin el visto bueno del alto mando del ejército mexicano. ¿Estamos equivocados? Pues eh, esa es información que desafortunadamente nosotros no tenemos. Eh, pudiéramos asumir nosotros que ellos, no, como ustedes, que han tenido conversaciones y diálogos con los mandos superiores eh, en el ejército de ellos, pero es algo que nosotros desconocemos. Esto fue una decisión 100% técnica entre los inculpados y su defensa. Eh, abogado Robledo, pero la verdad eh, hay digamos un principio que aplica para la defensa o la representación legal que es el de la comunicación total y constante con sus representados. Los cuatro militares a quienes ustedes representan están o continúan en contacto con sus altos mandos. Bueno, pues están detenidos en el campo militar, número uno. La verdad no sé qué tanta comunicación tengan con los altos mandos y qué tanto los frecuenten o los vean. Nosotros sí los frecuentamos y los vemos muy seguidos y platicamos con ellos de la estructura de la defensa. Me imagino que la defensa nacional está enterada de que presentamos la denuncia y de las consecuencias de la misma, pero si la pregunta va encaminada hacia nosotros nos autorizaron o no presentar la denuncia, nosotros no es tomamos la decisión ustedes. junto con los, con los procesados de presentar la denuncia. ¿Qué sigue César Alejandro? ¿Qué sigue? Pues bueno, esperaremos que la Fiscalía General de la República se encargue de llevar a cabo las investigaciones eh, dentro de la carpeta de investigación. Seguramente citarán a todas las personas que pertenecen a la Secretaría de Gobernación a cargo del subsecretario Encinas, seguramente citarán a los miembros del GIEI, se desahogarán las pruebas periciales forenses que determinen si esas pruebas fueron eh, fabricadas o no, y pues la Fiscalía determinará si hay responsabilidad por parte del de fiscal Gómez Trejo y del subsecretario Encinas en este caso, y pues de ser... Eh, de ser este así, pues los los procesará penalmente, ¿no? Habrá que esperar y desahogar todas las pruebas que la Fiscalía General eh, lleve a cabo. Alejandro Encinas quiso entrar al terreno penal y estamos en el terreno penal, Alejandro Robledo. Pues sí, definitivamente esto esto ya rebasa ¿no? en las maitaneras, rebasa en los informes, porque hay cuatro personas privadas de su libertad jugándose la vida, entonces no lo vamos a jugar bajo las reglas políticas, lo vamos a entender y asimilar bajo las reglas de la teoría del delito y del código de procedimientos penales, porque hay cuatro personas privadas de su libertad. Muchas gracias, abogados. Gracias, César Omar González. Gracias, Alejandro Robledo, representantes de los cuatro militares. Hoy, en este momento, ¿Sí? presos por el caso Ayotzinapa. Muchas gracias a los dos.